gifts which are within the scripture bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua lại những cái ân tứ cũng như những cái ơn mà có ở trong một cái tàu hết của chúa we looking at who am i chúng ta đang nói về chủ đề tôi là ai and as we walk through all these different elements you should be thinking about your life và khi mà chúng ta nói qua những cái yếu tố này thì quý vị cũng phải suy nghĩ về đời sống của mình you are perfectly made by your god quý vị được đức chúa trời dựng nên một cách trọn vẹn And he is in you to live his life forever. Đức Chúa Trời ở trong quý vị để sống đời sự sống của Ngài mãi mãi. To glorify Himself. Để làm sáng danh của chính mình Ngài. And you and I might live in the glory of God. Để quý vị và tôi được sống trong vinh hiển của Đức Chúa Trời. Now and forever. Bây giờ và mãi mãi. Do we live our life? Để chúng ta sống cuộc đời của mình. Father, thank you for my life. Hallelujah. Every day, Father, thank you for today. Father, thank you for the things we are doing. Praise the Lord. So we are living in a conscious relationship with Almighty God. Vì thế chúng ta sống trong một sự nhận thức liên tục về Chúa Trời và năng lực của chúng ta in the gifts and the creation that he has made. Và chúng ta sống trong các ân, các ân tứ mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Hallelujah. So you are thinking about your life. What has God made? Vì thế quý vị suy nghĩ về cuộc đời của mình. Đức Chúa Trời đã dựng nên điều gì? How does God want to glorify himself in you? Quý vị là ai và Đức Chúa Trời muốn làm sáng danh Ngài trong đời sống của quý vị như thế nào? Again, you know, I am quite clear. Don't worry about anybody else. This is for you and your God. And until you and your God are free. Và cho tới khi bạn với Đức Chúa Trời của bạn được tự do, and full, oh yeah, và được đầy đủ, and living, và sống, until we are there, cho đến khi đạt tới. We can't help other people. Cho tới khi chúng ta đạt tới cái cấp độ đó thì chúng ta có thể nói gì cho họ này? Chúng ta có thể nói gì cho họ này? Amen. Amen. It's out of this fullness of life. Chính từ sự đầy đủ, Hallelujah, sự sâu sắc, blessed life, một đời sống đầy đủ, that we can inspire others to also live a blessed life. Hallelujah. Thì chúng ta mới có thể truyền cảm hứng cho người khác để họ cũng sống một cuộc đời đầy đủ. Amen. Amen. Because We are living in ourselves. It's not just an idea in our head. Bởi vì chúng ta đang sống cho chính bản thân chúng ta. Đây không chỉ là ý tưởng ở trong đầu, mà đây chính là sự sống của chúng ta. And so, we have a dream. Chúng ta có một giấc mơ. God has put something in our life. Chúa trời đã đặt để trong đời sống của quý vị. We have natural gifts. Chúng ta có các ơn tự nhiên. We have different things that we can just do naturally. Chúng ta có những yếu tố mà chúng ta làm một cách vô cùng là tự nhiên. We have talents. Chúng ta có những cái tài năng. There are things that we love to do. God has gifted us. Những điều mà chúng ta làm, những điều mà Chúa đã ban cho chúng ta. We have a personality. Chúng ta có cá tính. We have our own expression of our life. Chúng ta có cái biểu đồ riêng về cái con người. And then we're looking at we have spiritual gifts. Rồi cũng có những ân tứ thuộc linh nữa. These are the supernatural element of our life đây chính là những yếu tố siêu nhiên ở trong cuộc đời của chúng ta. And we are aware of these various things working in our life, in our daily life. Và chúng ta biết về những yếu tố này vận hành làm việc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. And each of us needs to know what God can add to our life to make it a supernatural life. Và chúng ta cần phải biết đi những điều mà Chúa ngài thêm vào trong cuộc đời của chúng ta để làm cho nó trở nên Whatever it is that you are doing in your daily life, dù quý vị có làm điều gì ở trong đời sống hàng ngày của mình đi chăng nữa, God has gifts which will inspire you. Đức Chúa Trời ban cho quý vị những kiến thức và nó sẽ and to make you better than everything else. Truyền cảm hứng cho quý vị và giúp cho quý vị trở nên tốt hơn mọi điều khác. This is for His glory. Điều này là vì vì diện của ngài. Hallelujah. People observe your life. 
người ta quan sát đời sống của quý vị. They say, man, you seem to understand things better than me. Và người ta nói, ủa, dường như anh hiểu được cái vấn đề trọi hơn tôi thì phải. They say, yes, I can, because my God shows me. Người ta lời, à, thì đúng rồi, bởi vì Chúa chỉ tôi biết mà. See, you're always encouraging people. Ủa, anh ơi, tại sao anh lúc nào anh cũng có thể nói vậy? Always seem to know the right thing to say. Dường như anh lúc nào cũng biết lời, lời hay lẽ phải lời đúng để mà nói hết. Yes. Đúng rồi. Because God wants to encourage you. Bởi vì Chúa muốn khích lệ. Bạn mm-hmm. mãi. Amen. Amen. You always seem to be able to believe. Ủa, anh, anh ơi, dường như anh lúc nào anh cũng có thể tin được hết. Yes, because God's given me faith. Đúng rồi, bởi vì Chúa cho tôi đức tin mà. Amen. Amen. So we have this ability above other people's ability. Vì thế chúng ta có cái khả năng này tối hơn cái khả năng của người khác. We are not natural. Chúng ta không phải là tự nhiên. We are supernatural. Chúng ta là siêu nhiên. Amen. Amen. We are the best husbands, the best wives, the best parents, the best families. Người chồng tốt nhất, người vợ tốt nhất, người cha, người mẹ tốt nhất, người gia đình tốt nhất. The best ministers. Người họ về chỗ tốt nhất. The best evangelist. Nhà tuyên giáo tốt nhất. Amen. Amen. Whatever it is we are doing. Chúng ta làm bất cứ điều gì. We should be the best we can be. Chúng ta phải trở thành con người tốt nhất. And above everything else. Và trên tất cả mọi sự khác. Because God is with His people. Bởi vì Đức Chúa Trời ở với chân sự của Ngài. Amen. Amen. And then finally, I want to look at the gift of Christ. Và cuối cùng tôi muốn nói về các ân tứ của Đức Chris. In Ephesians chapter 4, ở trong sách Ephesô đoạn số 4. There is one final gift that God has given to his people. Có một ân tứ cuối cùng mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài. The Jesus deposited on his church when he ascended into the heavens. Và Đức Chúa Giêsu đã ban cho hội thánh của Ngài cách ân tứ này khi Ngài thăng thiên về trời. Now when we look at the church, we will study this a little bit more closely. Khi chúng ta học về hội thánh thì chúng ta sẽ xem những điều này một cách kỹ hơn. But just for today, còn ngày hôm nay, look at this gift. Chúng ta xem qua những cái ân tứ này. Chapter 7, câu số 7. But to each of us, nhưng, well, actually, let us read from verse four. mình đọc từ câu số bốn luôn đi. For there is one body and one spirit, just as we are called in one hope of our calling. Chỉ có một thân thể, một thân linh, như anh em với chiếc phần mình đã được gọi đến một sự năng vẹn mà thôi. One Lord, one faith, one baptism. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép bắt tên. One God and Father of all. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Who is above all, through all, and in you all. Ngài là tên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Hallelujah. Hallelujah. Verse 7. Câu số 7. But to each of us, grace was given according to the measure of the gift of Christ. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đức Christ. Now again some translations say according to the measure of Christ's gift. Ở trong một số bản dịch thì nói như thế này, tùy theo sự ban cho của các ân tứ của Đức Christ. But it should be the gift of Christ. Nhưng mà đúng ra phải nói là theo sự ban cho của ân tứ của Đức Christ. Because Christ is the gift. Bởi vì Đức Christ chính là ân tứ. When Jesus ascended on high, khi mà Chúa Giêsu thăng thiên lên nơi cao, just as when Elijah ascended on high, giống như ông Elê đã thăng thiên về trời, he dropped his cloak upon Elisha. Và ông ông đã để áo và ông rớt xuống trên Elisha. So it is that when Jesus ascended on high, cũng vậy khi mà Chúa Giêsu thăng thiên về trời, he anointed his church. Thì ngài đã sinh dầu cho hội thánh của ngài thì ấy. He dropped his cloak upon his church. Chúa Giêsu ông đã để áo cho ông ngài rớt xuống ở trên hội thánh của ngài. And this is the mantle of Christ. Và it is the cloak of Christ. Và đây chính là chiếc áo của Đức Christ. God gave Jesus gave Himself to His church. Đức Chúa Giêsu đã phó chính mình ngài vì cơ hội đấy. 
to continue the work which he had begun. Để tiếp tục làm công việc mà Chúa Giêsu đã khởi sự. And in verse 11 we see số 11. what this gift of Christ is. Chúng ta biết ân tứ của Đức Christ là gì? He gave some Ngài ban cho một số người là sư đồ. Some một số người prophet là tiên tri. Some một số người evangelist là nhà truyền giảng là thầy giáo đi lại. And some một số khác pastors and teachers là mục sư và giáo sư. Now you will notice that I brought these two together into one. Tôi để hai cái anh mục sư giáo sư này chung lại với nhau. Because that's the way I think it should be. Bởi vì tôi nghĩ nó phải như vậy thì mới đúng. This is the fathers and mothers of God. Bởi cái khác đây chính là cha là mẹ đó quý vị. The pastor and teacher. Mục sư và giáo sư. The one who cares for God's people. Là những người quan tâm săn sóc dân sự Chúa. Walks with them. Bước đi với họ. Restores their life. Phục hồi đời sống của họ. Builds their life again. Xây dựng đời sống của họ trở lại. Has a heart and a compassion for the broken. Có tấm lòng và lòng trắc ẩn cho những người bị vỡ lòng, những người tan vỡ. Not just a teacher, không chỉ là người dạy, 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 dạy. but a heart of God. Nhưng mà một tấm lòng của Chúa trời. To be a father and a mother in God's church. Để trở thành người cha, người mẹ trong hội thánh của Đức Chúa trời. Are you okay with that? Quý vị có ok với điều đó không? I'm just putting that out for you. Hallelujah! Tôi nói điều đó để giúp đỡ cho quý vị. There's one thing this world needs. Có một điều mà thế giới cần. It needs mothers and fathers. Đó là gì? Họ cần người cha và người mẹ. Hallelujah! Hallelujah! People who care for people. Là những người quan tâm tới người khác. People who will invest in the life of other people. Những con người sẽ đầu tư vào đời sống của người khác. Hallelujah! People that will gather people up là những người sẽ thâu care for them, thâu nhóm những người look after them, chăm sóc quan tâm họ, protect them, bảo vệ họ, heal them, chữa lành họ, phục hồi đời sống của họ. Hallelujah. And this is what I believe this is supposed to be. Và tôi tin nó phải như thế này, phải sắp xếp như thế này. And so within each of our lives, và trong cuộc đời của mỗi chúng ta, we have received one of these elements of Christ. Chúng ta đã nhận một trong số những những yếu tố này của Đức Christ. This in actual fact is the thrust of our life. Thực ra đó, cái này chính là cái sự thúc đẩy ở trong cuộc đời của chúng ta. When Jesus came into the world, khi mà Chúa Giêsu đến trên thế gian này, he came as an apostle. Thì ngài đến với tư cách là một sứ đồ. Apostle means sent one. Sứ đồ có nghĩa là gì? Đó là một người được sai đi. He is sent from God. Ngài được Đức Chúa Trời sai đi. He came as prophet. Ngài đã đến với tư cách là một tiên tri. I say prophet is the voice of God. Tiên tri tức là giọng nói của Đức Chúa Trời hay là tiếng phán của Chúa. He came as evangelist. Ngài đã đến với tư cách là một nhà giảng tin lành. The messenger. Là một người đưa tin. The good news. Về tin mừng. And he came as a pastor and teacher to gather the people again and to bring them into our relationship with their heavenly Father. Jesus fulfilled all these works. This was the thrust of God into the earth. Và đây chính là sự thấy mạnh luôn cái sự thúc đẩy của Chúa ở trên đất này. Among all the gifts and the dreams and all the talents that we have, trong số tất cả những cái ơn, những cái tài năng, những cái giấc mơ mà chúng ta có, there is something bigger in every one of our lives. Trong cuộc đời của chúng ta còn có một điều lớn lao hơn tất cả những cái điều đó. Something that is the the thrust of God through our life. Đây là giống như là một cái sự đẩy mạnh của Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta. That's why again I could never understand God's people. I thought they weren't listening properly to God. 
đó là lý do đó tôi không có hiểu được dân sự của Chúa trời đó nhiều khi mình nghĩ là họ không có suy nghĩ because là, they didn't believe the way I believe bởi vì họ không có tin giống như cách mà tôi tin and I thought everyone was supposed to be the same và lúc đó tôi nghĩ là gì mọi người đó cũng phải giống như nhau chứ but then I discovered actually no we're not all to be the same nhưng sau đó tôi khám phá ra không phải tất cả chúng ta ai cũng phải giống ai some of us carry an apostolic gift có một số người trong chúng ta đó thì mang cái ơn this causes us to think a certain way vì người sứ đồ đó thì cách nghĩ sứ đồ khác với người khác some of us carry a prophet gift còn một số người trong chúng ta thì có ơn chia trị and this causes us to behave a certain way và chính cái điều đó nó khiến cái người mang chưa đó có những cách ứng xử sau khi người khác carry the evangelist gift còn có người thì mang ơn tứ làm thầy giả tin lành and this causes us to behave a certain way và điều đó khiến chúng ta cũng có những cách ứng xử nó khác and some are pastors and teachers còn một số người thì làm giáo sư và mục sư and this causes us to behave in a certain way và điều đó cũng khiến chúng ta hành xử theo những cách nhất định nào đó they're all completely different expressions of God đây hoàn toàn là những cái sự biểu đồ khác nhau về đức chúa trời and they all work together to make one great expression of God nhưng mà tất cả họ đều cùng làm việc với nhau để cùng nhau biểu đồ đúng không thể hiện đức chúa trời Alleluia Jesus was one Chúa Giêsu là một, but now it's the church. Nhưng mà bây giờ là hội thánh, and the church carries the mantle of Christ. Và hội thánh nó mang lấy một cái sứ mạng của Đức Chúa Trời. And where Jesus was one man doing all the work of God. Và Chúa Giêsu trước đây chỉ có một người thôi và ngài làm tất cả mọi công việc của Chúa Trời. Now these responsibilities are divided among His people. Bây giờ trách nhiệm này đã được phân chia giữa vòng chân sự của ngài. And these four elements of Christ, và bốn yếu tố này của Đức Chúa Trời, are divided among us. đang được chia ra giữa vòng chúng ta. And some of you will carry an apostolic gift. và một số người trong quý vị sẽ mang ơn của một sứ đồ. What does that look like? và ơn sứ đồ thì như thế nào? I call it a missionary gift. tôi gọi đó là ân tứ làm cho sĩ. Sent one. một người được sai đi. This person is never happy to just be at home. Những người này khi mà ở nhà họ không có vui hạnh phúc gì hết. Because his heart is out there in the world somewhere. Bởi vì tấm lòng của họ ở đâu đó ngoài thế gian ấy. It's a saint one. Họ là một người được sai đi. Not a sitting one. Không phải là một người ngồi một chỗ. Always thinking outwards. Where to go? Where do you want me to go for? Người đó luôn luôn nó là nghĩ ra ngoài đúng không? Một cha ơi, ngày muốn con đi đâu? We know the apostles doctrine to establish the word of God chúng ta biết tín lý của các sứ đồ đó là gì làm vững lập lời của Chúa. And so an apostolic gift will always be longing to go. Vì thế ân tứ của một người sứ đồ đó thì lúc nào cũng muốn đi ra hết to establish the word of God. Để mà thiết lập lời để vững lập lời của Chúa Trời. The foundations of the church. Nền tảng của hội thánh. And then some of us will carry a prophetic gift. Một số người trong chúng ta sẽ mang ơn tiên tri. What does a prophet gift look like? Ân tướng tiên tri thì như thế nào? Well, I say the prophet is the voice of God. Tôi có nói tiên tri giống như là tiếng nói của Đức Chúa Trời. The voice of truth. Tiếng nói lẽ thật. The voice of judgment. Tiếng nói về sự phán xét. Declaring right from wrong. Tuyên bố đúng và sai. I say these things quite deliberately. Tôi nói điều này có chú ý. Because this is a very strong ministry. Bởi vì đây là một chức vụ rất là mạnh mẽ. That speaks into the earth. Và nói ở trên đất này. This is not prophecy. Đây không phải là việc nói tiên tri thông thường. Prophecy is to encourage and build into the life of people. Nói tiên tri thông thường ở đây là chúng ta nói vào trong đời sống của con người mình nói mình kêu những cái chiết lý như thế. The prophet. Nhưng mà một người, into the earth. Nhưng mà người tiên tri đó thì người đó phán vào trên đất này. He is no respecter of person. Người này không có thiên vị bất cứ một người nào hết. The only thing he respects is right. Điều duy nhất mà người đó tôn trọng truth là điều đúng là lẽ thật. Justice là công lý. He has no concern for his own life. Người này không có quan tâm đến đời sống của chính mình. Or her own life. Hay là đời sống của anh ta hay là của người ta. Hate what is wrong. Họ ghét điều sai. And they love what is right. Và họ yêu mến điều đúng. There's no middle for these people. Hallelujah. Những con người này không có cái gọi là ở giữa, cái trung lập. Right or wrong. 
đúng hoặc sai right good đúng cũng gì tốt wrong bang tôi sai á bang no mercy không có lòng thương xót I speak like this tôi nói như thế này because I believe bởi vì tôi tin this is the gift that's lacking in the world today đây là ân tứ đang thiếu ở trên thế giới ngày hôm nay the governments are doing whatever they like chính quyền đó thích làm gì là họ làm gì there is no word không có lời there is no word coming against them không có lời nào nói nghiệp cùng với họ the people of the world are living as they will con người con người trên thế giới này họ thích sao thì họ sống như vậy where is the word of God lời của Chúa nằm ở chỗ nào the church hội thánh is living as it will muốn sống sao thì sống Where is the word of God? Lời của Chúa trời ở chỗ nào? Correction, sự sửa trị. Judgment, sự phán xét. Hallelujah. Hallelujah. And my exhortation is that you carry this gift. Và tôi khích lệ quý vị nếu quý vị có ân tứ này, please xin làm ơn stand up. Hãy đứng lên and begin to speak. Và hãy bắt đầu lên tiếng. You know what's right and wrong. Quý vị biết cái nào đúng và cái nào sai. But it is never right and wrong until someone speaks it. Tất nhiên sẽ không bao giờ đúng hay sai nếu không có người nào đứng lên để nói. Amen. Amen. And your voice must come back into the world again. Tiếng nói của quý vị phải trở lại thế gian này một lần nữa. Prophets and apostles in God's work work together. Sứ đồ và tiên tri đó ở trong lời của Chúa cùng làm việc với nhau hai người hai chức vụ này cùng làm việc với nhau. Because they established the truths of God's word. Bởi vì họ thiết lập lẽ thật lời Đức Chúa Trời. The apostles and prophets work to establish the word of God. Sứ đồ và tiên tri làm việc để thiết lập lời của Đức Chúa Trời. It's a very strong gift. Đây là một con tớ rất là mạnh mẽ. But this is what we need to come into this world again. Đây là điều mà chúng ta cần phải xuất hiện lại ở trên thế giới này. The gift of evangelism, ân tứ của một thầy giáo tin lành. This is the messenger of the good news. Đây chính là những sứ giả tin mừng. Most of us understand this perfectly. Hầu hết chúng ta thì chúng ta hiểu đúng, hiểu đủ về điều này. Go into the earth, we preach the gospel. Chúng ta đi vào trong thế gian và rao giảng. These Phong. people have no concern about anything except winning the souls of the people. Những con người này không quan tâm đến những điều khác ngoài trừ chinh phục linh hồn của người đúng không? Any place, any time, any person. Bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào, bất cứ người nào, họ chia sẻ được tin. Hallelujah! Lúc nào cũng chia sẻ được tin của mình. Hallelujah! Hallelujah! These are the evangelists. Đây là những nhà truyền giảng. And then we have the pastors and teachers. Rồi chúng ta có giáo sư, mục sư, who are the mothers and fathers of God's people. Chính là người cha, người mẹ của chân sử Chúa. These are the ones that bring the heart of the father and the heart of the mother to care for people again. Đây là những con người đem tấm lòng của Đức Chúa Trời. Họ là những người cha, người mẹ đến với con cái của Đức Chúa Trời. Now each of us carries one of these. Mỗi một người trong chúng ta đã mang một trong các tình tử này. One of these is the thrust that is working through your life. Và đây chính là sự đẩy mạnh đang làm việc qua đời sống của chúng ta. You either have an apostolic gift on your life. Một là quý vị có ân tứ sứ đồ trong cuộc đời của mình. Whereby you be thinking of missions and going and being out into new fields and so forth. Và qua đó quý vị luôn luôn nghĩ về công tác truyền giáo đi đến một cái cánh đồng hay là một cái nơi mà không never mà. happy at home quý vị không bao giờ hạnh phúc khi quý vị ở nhà always out bởi vì tấm lòng của quý vị thì luôn luôn người là hướng ra bên ngoài or you have a prophet gift hoặc là quý vị có ân tứ tiền trì where you always speaking what is right and wrong và quý vị luôn luôn nói đúng và phân biệt giữa đúng và sai I would say this is a difficult gift to carry. Và tôi có thể nói như thế này, đây là một ân tứ rất là khó để chúng ta có thể mà. Because in some ways you're never happy. Bởi vì ở lại một số nơi đó chúng ta không bao giờ hạnh phúc được. There's so much wrong. I have to speak. I have to speak. Có, I have to speak. Có quá nhiều cái điều sai. Tôi phải lên tiếng. Tôi phải lên tiếng. Tôi phải lên tiếng. Everything confronts you. Và mọi thứ giống như là điều đối đầu với mình. True. Con người này. Justice. Công lý này, injustice, corruption, bất công này, 
Because God hates evil. Bởi vì Đức Chúa Trời kết điều ác. And you are carrying this burden on your life. Quý vị ấy thì mang cái gánh nặng này trên cuộc đời của mình. That's why often times are very difficult gift to carry. Vì thế đây là ăn tứ đôi lúc rất là khó để chúng ta mang. But you have to do it. Nhưng quý vị phải làm thôi. And God will reward you. Và Chúa sẽ ban thưởng cho quý vị. Amen. Amen. No fear for your own life. Quý vị không sợ cho cái mạng sống của mình. My wife was a prophet. Vợ của tôi là một tiên tri. Very difficult. Rất là rất là khó khăn quý vị. Hallelujah. Always. Lúc nào cũng vậy nữa. Còn cái nhà là. But I know she struggled. Nhưng mà tôi biết vợ tôi cũng tranh chấp giữa. The burden she carried in her life. Với cái gánh nặng mà bà mang lấy ở trên cuộc đời của mình. One of my sons is a prophet. Một người con trai của tôi cũng có ơn điền trì. Sometimes he doesn't understand. Mà tôi lúc đó cũng không có hiểu. Why do I feel like this? Tại sao tôi lại có cảm giác giống như vậy? Is it because the gift you carry? Và tôi nói đó là do cái ân tứ trên đời sống của con. He just speaks to people. Con cứ nói với người ta. No matter who they are. Dù họ là ai chăng nữa, con vẫn nói. We would have people come to our house. Con người đi tới nhà của chúng tôi. Nice people. Những con người rất là tự tế, rất là tốt. And they would say one thing wrong. Họ nói một điều sai là thôi. And my wife would be in there. Và vợ tôi là chỉ thẳng, chỉ thẳng mặt họ ra là đừng có nói cái đó nha, mày đừng nói cái đó nha. Thực sự như vậy đó với mày. She couldn't contain the spirit of God that was in her. Như như là bà không thể nào giống như là kìm nổi đâu thánh linh đang làm việc trong đời sống của bà. And my son is the same. Và con trai tôi cũng giống như vậy đó. He speaks to the government people. Cậu ta nói chuyện với những người làm trong chính quyền. A lot of honor in his life. Và cậu có rất là nhiều cái sự tôn trọng trên đời sống của cậu. He said, Dad, I just, I just have to tell them. Nhưng mà you're wrong. Cha ơi, con phải nói cho họ biết rằng họ sai. Quý vị không thể làm cái điều đó. Wrong. Quý vị sai rồi. He said, "I people don't like me." Mà bố ơi, người ta không có thích con. God likes you. Không sao, con mới chú thích con mà được. Amen. Amen. Someone has to say these things. Có người phải lên tiếng nói những cái điều đó. Someone has to say these things. Có người phải nói gì đó. No accountability. Còn không á, là không có cái sự giải trình gì hết. It's a gift of God. Đó là một ân tứ của Đức Chúa Trời. And so, if you're carrying that gift, vì thế nếu quý vị có mang cái tư đó, then understand this is your responsibility. Đây là trách nhiệm của quý vị. Amen. John the Baptist, ông già mà tên, couldn't help himself. Ông không thể tự cứu mình được. Vì vì đâu? He had to speak against the king. Ông phải nói rồi là ông nghịch lại với ông vua. Hallelujah. But you, without the word, nếu không có lời Chúa, there's no accountability. Thì không có sự giải trình. There's no judgment. Không có sự phán xét. This has to come. Việc này phải đến thôi. And I'm asking you. Và tôi to stand up. Xin quý vị hãy đứng lên. And begin to speak. Hãy bắt đầu lên tiếng. The evangelist. Rồi nhà cháu tiếp này thì sao? I know you are all working very hard. Tôi biết quý vị đều đã làm việc rất là xin nào Người khen Chúa And I know Và tôi biết Good pastors Quý vị là những người xui Good mothers and fathers Những người cha, những người mẹ rất là tốt That are working in the church Những người đang làm việc ở trong hội thánh Take care of God's people Để chăm sóc trên sự chương trình We all must work together Tất cả chúng ta đều phải làm việc cùng với nhau To create this place that God is building for all that will believe in Him để tạo ra một nơi mà Đức Chúa Trời đang xây dựng cho tất cả những con người đặt niềm tin vào nơi Ngài. The church, đó là hội thánh. Place of refuge, là nơi trú ẩn. Place of safety, là nơi an toàn. Place of witness, là nơi luôn làm chứng cứ. Till Jesus comes back. Cho tới khi Chúa Giêsu trở lại. Hallelujah. Hallelujah. So what about you? Còn quý vị thì sao? What part of Christ do you carry? Quý vị mang lấy phần nào của Đức Chúa? You need to select.
Quý vị cần phải chọn một trong những điều này. Have you an apostolic gift? Quý vị có ân tứ làm sứ đồ. Is the prophets here? Ở đây có tiên tri không? Men and women. Có những người nam, những người nữ. Evangelists are here. Rồi có nhà truyền giảng ở đây không? Are the mothers and fathers here? Ở đây có cha có mẹ trong này không ạ? What about you? What about you? Ông bà chị em thì sao? For me, đối với tôi, I carry an apostolic burden. Tôi mang cái gánh nặng về sứ đồ. So my life is held. Cho nên là đời sống tôi những đức nào cũng đi ra. God has charged me to bring His doctrines into His people. Và Chúa ngài giao trọng trách cho tôi là đem lời của ngài đến cho dân sự. To strengthen His church. Để làm và củng cố mọi. Establish it in the word. Thánh của ngài để vững lập. Hallelujah. Lời Chúa trong hội thánh. Hallelujah. That's my job. Đó là công việc của tôi. I work with prophets. Tôi làm việc với các tiên tri. And other apostolic people. Và những con người cũng ở trong chức vị sứ đồ. So I am accountable myself. Vì thế cá nhân tôi có trách nhiệm giải trình với những cũng với con người đó. And so this is my life. Và đây là cuộc sống của tôi. But what about you? Có những bạn chị em thì sao ạ? Now listen to me. Quý vị hãy lắng nghe. This doesn't mean you are full time minister. Không có nghĩa là điều quý vị phải ở trong chức vụ trong thời gian. It's just the burden of God that you carry. Nhưng đó là cái nặng của đức trời mà quý vị đang mang ấy. Amen. Amen. Some of them are doing full time work. That's a different subject. Có một số người được kêu gọi vào trong gọi là cái chức vụ trong thời gian. Đó là một cái chủ đề khác. But every one of us carries a measure of the gift of Christ. Nhưng mà mỗi một người trong chúng ta đều mang trong mình một lượng ngọn những cái ơn này của Đức Chúa. This is the thrust that comes through our life. Đây chính là cái sự đẩy mạnh qua cuộc đời của chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. So what about your life? Còn cuộc đời của bà Chiên thì sao? Tomorrow you are going to show us your life. Ngày mai đó, quý vị sẽ chỉ tỏ cho chúng tôi đời sống của quý vị. We are going to celebrate your life. Và chúng ta sẽ ăn mừng của họ vì tối đời sống của bà chị em vào ngày mai. Nhà bếp sẵn sàng. Hallelujah. And you are going to celebrate your life. Và quý vị sẽ ăn mừng về đời sống của mình. Hallelujah. Thank God. Chúng ta sẽ cảm ơn Chúa. For what he has made. Vì có những gì Chúa đã xứng nền. So you can wake up every morning. Để mỗi buổi sáng quý vị có thể thức dậy. You're not looking this way. Quý vị không có nhìn bên này hay là nhìn bên này. You're not wishing you were somebody else. Bạn không có ước bạn là người này hay là người kia. But you wake up every morning. Nhưng mà bạn thức dậy vào buổi sáng. Live. Live. Sống Chúa Giêsu, sống với cái tên của Đức Chúa Trời. Amen. 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 We are sung. We live. Sung. Praise the Lord. So let us quickly go again. Chúng ta ôn nhân chút. Natural gifts are here. Đây là các ơn đức, các ơn của ông nhiên. Natural talents are here. Rồi các tài năng tự nhiên. Personality is here. Rồi cá tính. What's your dream? Ước mơ của ông bà nhân là gì? Amen. Amen. Spiritual gifts are here. Rồi đây là các ơn đức của mình. Which ones are you familiar with in your life? Quý vị quen thuộc với những cái ơn nào trong cuộc đời của mình? Christ is here. Rồi đức Christ ở đây. What is the measure of Christ on your life? Hallelujah. Lượng mức đức Christ ở trong cuộc đời anh chị em như thế nào? This is why you think the way you think. Yes. This is why you think the way that you think. Đây là cách mà mình suy nghĩ giống như kiểu. This is why you behave the way you behave. Và cái này thì nó liên quan đến cái này là cái nguyên do cho cái hành vi của chúng ta. Còn đây nó liên quan đến cái suy nghĩ của chúng ta. Hallelujah. Đây là cái sâu của chúng ta. Mời các chú. Take time. Vì thế chúng ta hãy để thì giờ. I leave this here. Tôi để cái này ở trên này. But tomorrow morning, và sáng ngày mai, you are going to begin to tell us about your life. Quý vị sẽ bắt đầu nghe cho chúng tôi nghe về đời sống của quý vị. Amen. Amen. So please come with the answer. Cho nên làm ơn khi quý vị đã đứng lên thì đã có câu trả lời. Anything you are sure about? Những điều mà quý vị biết chắc chắn. Then ask him. Cái nào không có chắc chắn thì hỏi cái người thông dịch đó. Hỏi để mà giải nghĩa thì mấy cái từ tiếng Anh thôi chứ không có hỏi cái gì khác hết á. Dạ. Biết là sao nữa con biết là tiếng Việt không? Mọi người yên tâm ạ. Được không ạ? Được không? 
So are you okay? Good day, okay, ông ạ. So I think you escaped your one minute testimony. À vì hết thời gian rồi cho nên quý vị thoát khỏi lời làm chút một phút. Tomorrow. Nhưng mà ngày mai. Okay. So you understand? Quý vị hiểu không ạ? This is your life. Đây là đời sống của quý vị đó. Who am I? Tôi là ai? This is you. Đây là quý vị. Tomorrow I'll rewrite this. Ngày mai tôi sẽ viết lại. But I'll leave it there for you for now. Và bây giờ thì tôi để đây cho quý vị. And then one by one you're going to come and bring your life. Và mỗi người trong quý vị ngày mai nó sẽ lên lượt lên trên này và trình bày về cuộc đời của mình. You are. Để quý vị biết rõ mình là ai. You and your God together. Quý vị cùng với Đức Chúa Trời của mình. Can you bring it? Có thể làm mọi sự. Praise the Lord. Người khen Chúa. Let's pray. Chúng ta cùng nguyện.